！打死我！打死我是个杀父仇人，我就是杀你父亲的那个人，打死我！别说了。你现在是我的女人，这辈子是，下辈子还是，到了下下辈子，依然是我的女不恨你哥，而且我要找到他。他不能把我一个人扔在水车厢。嫂子，我陪你一起去找我哥。不
用，我自己的事儿，我自己能办。我相信我一定能找到他，就是死，我也要跟他死在一起。问你跟春风的事儿，我知道每个人都有秘密，我也不过问。但我想跟你说的是，春风可是我从小看大的，那是个有情有义的人呐。嗨，我知道你对春风有怨气啊，怪他心狠，说走就走。哎呀，男人嘛，总得要干男人的事儿，儿女情长的，那能成什么气候？西安也参加北伐军了。西安哥啥时候走的？把你送到就走了。干爸。啊。我决定去山西找廖春风。去山西？哎，不行不行不行，那正打着仗呢。正因为如此，我才要去。我就是死。也要找到廖春风，你就不能在水车厢等他吗？这事儿我已经决定了，明天一早我就出发。我知道你是个有主意的人，我拦你也拦不住。石正，我不劝你了，但有一条，找不着春风，马上给我回到水车厢。好吧，叔叔同意你去找春风，但你必须要让黑牛陪着你，两个人好有个照应。你要一个人去，那不行。叔、啊，我一个人啥不能干，我是谁呀、啊？我都从那土匪手底下能跑出来，我都能把那镇松军的粮食给弄回来，去个山西怕个啥呀？胡说，这兵荒马乱的，黑牛不在你身边。你万一有个三长两短的话，我怎么向廖举人、向廖少爷交代呀、啊？你现在可是廖家的媳妇儿，你要嫌男女不便，要不你现在就和黑牛认个兄妹。我不是那意思，叔。您是了解我的，我总觉得我自个儿的事儿得我自个儿处理，我不想牵连黑牛哥。不行。这个你必须听我的。你要是不让黑牛跟着你，那只好我这把老骨头就跟着你去了。你笑啥呀？你。也只有树能整我了。行，就让黑牛哥跟着我一块儿去。云娇，黑牛陪着你，我放心。我让婶子给你们烙些锅盔，路上吃。谢谢叔。你把叔当外人了，还谢谢人？啊，去去去去！那你让我婶儿多给带点锅盔，再弄点辣子羊肉，咋样？好。有个三长两短咋办？你也不想一想？你咋知道我没想啊？我想的。刚开始我是不同意的，可是后来我仔细想了想，还是得让你哥陪着云秀去。凭啥？这云秀是去找他男人，凭啥我哥陪着去啊？老冯家又不欠他呢。你应该这么想。廖春风到山西干啥去了？打仗去了。打仗？那枪子儿可不长眼睛，说死就死啊！有几个活着回来的？妈，你这不是咒廖春风死的吗？呸呸呸！你妈还真不是咒他。我说的全是实话。到山西找人，那么大个地儿。上哪儿找去啊？你甭说山西，你就在西安城找个人都难呢。
那明知道这么难，我爸为啥还让我哥陪他去啊？他找不着人，是不是得回来呀、啊？那回来住哪儿？继续住咱家。那要在咱家继续住下去，时间长了，不就一家人吗？你想啥呢？姐姐天天做白日梦，还真能想啊！妈，你还真指望着云秀当我嫂子呢？这有啥不行的？人又不是石头。啥叫日久生情啊？再说了，梅啊，你以后别老瞧不起你哥啊！我没瞧不起我哥，是你哥是没大本事，他有一个最大的长处，忠厚老实可靠。要不然我能让你哥舍着命去陪他找人呢？那万一云秀找到廖春风呢？要找了，那就说明他俩有缘呗，那就是有缘千里来相会呗，那就是命里注定了你没有云秀这个嫂子呗，那咱就得认命。反正今天我把话撂着啊，早晚有一天你跟我爸会后悔的。不管他云秀找不找得到廖春风，我就是不让他当我嫂子。你以后别这么说话，我知道。你跟云秀啊有矛盾，可是你想想，你多大了？你早晚得嫁人吧？你嫁了人之后，你一年能回几趟娘家呀？到那时候，你想见人云秀，没准你都见不着啊。再说云秀多好的姑娘啊，这大家公认的吧？人廖举人对她都爱不释手，你还呢？云秀真能当你嫂子，那是我们老冯家积了几辈子的德，咱老冯家就没有这个德。死了。